갤럭시탭 S10 시리즈가 출시됐죠? 이번에는 디자인에 큰 변화를 주기보다 내실을 다지는 방향으로 리뉴얼 됐습니다. 실사용에 영향을 줄 만한 변화는 첫 번째로 갤럭시 스마트폰에서 호평받은 AI 기능이 대거 탑재됐습니다. 이 부분은 갤럭시탭 S10 뿐만 아니라 기존 갤럭시탭 S9 유저까지도 함께 사용할 수 있는 기능이라서 더 기대가 돼요. 뒤에서 어떤 것들이 가능한지 자세히 보여드리도록 할게요. 그리고 두 번째는 태블릿을 보는 모든 경험에 영향을 주는 저반사 코팅이 적용되었다는 점입니다. 저는 사실 충분히 좋은 저반사 코팅이 적용이 된다면 모바일 기기에서는 이게 더 옳은 선택이라고 생각해요. 이건 아이패드랑 달리 돈도 더안 받고 전부 다 적용해줬죠. 마지막으로 굳이 넣자면 디멘시티 9300 플러스 적용으로 CPU, GPU, MPU 성능까지 향상이 되었다는 것 정도인데요. 사실 이 부분은 벤치 스코어로 증명 가능한 객관적인 성능과는 별개로 플래그십 제품회사의 검증은 부족했던 것이 사실이고 실제로 GPU 드라이버 호환성도 스냅드래곤보다는 떨어져서 일부 테키한 유저들에게는 또 고민이 되는 부분이기도 합니다. 하지만 대다수의 유저들에게 영향을 주는 것은 아니라서 그냥 성능 향상이 되었다 정도로 이해해도 돼요. 실제로 사용하는 데 있어서 프로세서 변경으로 인한 불편한 점을 느낄 수는 없었습니다. 매년 갤럭시탭과 아이패드 신제품을 사용해보면서 느끼는 점이 있는데요. 우리가 이두 브랜드의 태블릿을 사용할 때 조금 다르게 접근할 필요가 있다는 것입니다. 제가 아이패드 프로 리뷰에서는 내용의 대다수를 다빈치 리졸브나 파이널 컷 프로, 어도비 제품군 등등 프로 워크플로우를 이 기기가 어느 정도로 대체할 수 있는지 이 부분에 치중하고 있는데요. 아이패드 프로는 높은 성능을 낼수 있도록 잘 만들어진 하드웨어를 제공하고 우리는 내게 맞는, 내가 원하는 앱을 찾아서 이 하드웨어로 쾌적하게 사용할 수 있다는 데 의미가 있어요. 반면에 갤럭시 탭은 생각보다 제조사에서 제공하는 기능셋이 상당히 효과적이고 또 다양하게 준비되어 있습니다. 즉, 우리가 직접 최적화된 앱과 활용도를 찾아 나가기보다는 갤럭시에서 태블릿에 적합하다고 생각한 이미 설계된 경험들을 잘 이용하는 것이 이 기기를 더 편하게 사용하는 데 크게 기여해요. 단적인 예로 아이패드 프로에서 최고의 노트 앱을 고르라고 한다면 절대 기본 메모 앱은 후보에도 들어갈 수가 없겠죠. 텍스트와 손글씨를 함께 쓴다면 뭐 크래프트 정도, 손글씨만 쓴다면 굿노트 정도가 생각이 나는데요. 갤럭시 탭에서 최고의 노트 앱은 그냥 기본 노트입니다. 그러다 보니까 갤럭시 탭을 사용하면서는 갤럭시가 제공하는 기능셋을 한 번씩 봐두고 사용할 것들을 살펴볼 필요가 있어요. 올해는 누가 뭐래도 AI 연산을 통한 추가 기능들이 핵심이라고 볼수 있습니다. 스마트폰에서 이미 소개된 기능들이 많지만 이걸 펜과 함께 대화면에서 쓸수 있다는 점에서 가장 큰 차이가 나고요. 실제로 사용해보면 이게 훨씬 더 자연스럽게 써져요. 제가 자주 사용하게 되는 순서로 하나씩 보여드리도록 하겠습니다. 해외 웹페이지에서 제품에 대한 정보나 소식들을 자주 보게 되는데요. 전문을 영어로 하나하나 집중해서 읽는 게 생각보다 피곤하거든요. 그럴 때 웹페이지에 AI 아이콘을 누르고 번역을 누르면 페이지에서 바로 번역을 해줍니다. 먼저 요약본을 보고 싶다면 요약도 해주고요. 요약본을 번역할 수도 있어요. 요약본은 사이드뷰를 통해서 볼수 있는데 영어로 전문을 꼼꼼히 읽을 때보다 훨씬 더 이해가 잘 되는 것은 당연하고요. 이 페이지를 자세히 읽을지 말지도 빠르게 결정할 수 있어서 정말 자주 쓰는 기능입니다. 다음으로 음성 녹음 기능인데요. 먼저 솔직히 말할게요. 광고나 제품 소개 영상에서 보면 이 기능을 굳이 내가 쓸까? 쉽죠. 그런데 진짜 믿고 한 번만 써보세요. 이거 계속 쓰게 될 겁니다. 뭐 수업이어도 좋고 팀 미팅, 인터뷰 등등 어떤 대화든지 이걸 켜두고 그냥 나는 원래대로 노트의 주요 내용과 기억할 부분만 적어두면 됩니다. 녹음이 끝나고 나면 화자별로 나눠서 스크립트가 적히고요. 이걸 요약하거나 번역하거나 아니면 요약된 걸 번역할 수도 있어서 진짜 유용해요. 이게 나중에 검색할 때도 유용해서 저는 거의 모든 미팅에서 이거 다 해두고 있습니다. 
속도도 정말 빨라서 진짜 한 번만 써보면 계속 쓰게 될 거예요. 다음으로 PDF를 번역해 주는데요. 그냥 해주는 게 아니라 PDF 원본 그 위치에 오버레이로 번역을 보여줍니다. 저는 국내에 출시되지 않은 제품이나 출시 전 제품을 사용하면서 영어로 된 매뉴얼을 봐야 하는 경우가 많거든요. 이 기능을 통해서 보면 매뉴얼에 있는 그래픽 자료를 그대로 보면서 이해할 수 있어서 정말 편하더라고요. 원래는 궁금한 부분 긁어서 따로 번역해야 했거든요. 정말 말도 안 되게 편해졌습니다. 그리고 손글씨. 나는 글씨 못 쓴다고 아예 안 쓰는 분들도 많죠. 그런데 사실 이 필기는 글씨가 예쁘고 안 예쁘고의 문제라기보다 생각보다 줄을 맞추지 못해서 안 예뻐 보이는 경우가 더 많거든요. 이게 꾸준히 안 예쁘게 쓰더라도 줄만 잘 맞추면 꽤 그럴싸해죠. 노트 앱에서 스마트 안내선으로 쓸 때부터 좀 신경 쓰면 좋고요. 나중에 손글씨 정렬을 한번 해보면 의외로 손글씨 적는 것에 자신감이 생길 겁니다. 제가 기획할 때 많이 사용하는 건데요. 제품에 대한 정보를 모으면서 동시에 어떻게 보여주면 좋겠다 하는 아이디어를 모을 때 스마트 셀렉트로 스크랩을 엄청 많이 합니다. 제품 페이지를 보면서 주요 내용을 선택해서 기획 노트로 보내고 또 원하는 앵글이랑 딱 맞는 게 있으면 촬영할 때 참고하려고 스마트 셀렉트로 기획 노트에 계속 보내놓습니다. 이게 스크랩해둔 정보를 나중에 노트에서 정리하고 촬영하면서 앵글 참고할 것들을 구분해두면서 사용하면 상당히 편하더라고요. 마지막으로 갤럭시 스마트폰에서도 잘 쓰고 있는 AI 포토 어시스트 기능입니다. 역시 시원시원한 디스플레이에서 S펜으로 작업하는 게 훨씬 더 편하고 좋더라고요. 태블릿 용도에 대한 조사를 보면 연령대 상관없이 1위는 항상 영상 시청인데요. 사실 이거는 지금 그 어떤 태블릿을 구입한다고 하더라도 불편할 만한 제품은 없을 거예요. 그러니까 이 다음으로 어떤 기능들을 기대하는지 봐야겠죠. 저는 스마트폰에서 할수 없거나 혹은 스마트폰에서 하는 것보다 태블릿에서 하는 게 월등히 편한 기능들 위주로 생각을 하게 되는데 그렇게 생각하면 결국 필기와 사무용 기능들을 그 다음으로 뽑게 되는 것 같아요. 이번 갤럭시 탭에서는 AI 기능들이 기본 노트와 결합돼서 필기, 화자별 구분된 음성 녹음, 딕테이션, 요약, 번역 등등 그 어느 때보다 태블릿에서 기대하는 기능들이 많이 추가가 되고 더 편하게 쓰고 있습니다. 구입하신 분들은 앞에서 보여드린 기능 정말 딱한 번만 따라해보면 생각보다 더 편하게 느껴질 거예요. 그러면 그 다음은 저절로 자주 쓰게 될 겁니다. 궁금한 점 남겨주시고요. 그럼 다음 영상에서 저는 또 인사드리도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 끝. 아니 이걸 쓰다 보니까 괜히 노트 필기가 더 하고 싶더라고요. 이게 아이디어를 적을 때는 뭔가 낙서하듯이 하는 게더 빠르기도 하고 또 재밌기도 해서 제가 계속 써봤는데 텍스트 변환도 생각보다 잘 되고 검색할 때도 잘 돼서 이게 더 유용했어요. 진짜 갤럭시탭 쓰는 분들 꼭 한번 써보세요. 진짜 이거 한번 쓰면 계속 쓰게 될 거예요.